ஐபிசி தமிழ் நேயர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கம் முயலாமைக்கு விவிலியத்திலே உதாரணம் இருக்கின்றதா இயேசு தமது ஆழமான அர்த்தமுள்ள பாடங்களை கதைகளாக சொல்லியிருக்கின்றார் அதிலும் முயலாமைக்கு ஒரு சிறந்த கதை அடிக்கடி சொல்வது உண்டு தாளந்து ஓமை என்று சொல்வார்கள் ஒரு நில பிரபு அவர்கள் தனது கூலியாட்களை அழைத்து மூன்று பேரிடம் ஒருவரிடம் ஐந்து தாளந்து தாளந்து என்றால் அந்த நாட்டு நாணயம் இன்னொருவரிடம் மூன்று தாளந்துகள் மற்றொருவரிடம் ஒரு தாளந்தை கொடுத்துவிட்டு நெடும் பயணத்திற்கு செல்கின்றார் சில நாட்கள் கழித்து சில வருடங்கள் கழித்து அவர் திரும்பி வருகின்றார் வந்தபொழுது கணக்கு கேட்கின்றார் ஐந்து தாளந்து பெற்றவர் தனது கடுமையான முயற்சியினால் அதை இரட்டிப்பாக்கின்றார் அவரை பாராட்டுகின்றார் சிறியவற்றில் பொறுப்புள்ளவராக இருக்கின்றாய் பெரியவற்றிலும் பொறுப்புள்ளவனாக மாற்றுவேன் என்று சொல்கின்றார் மூன்று தாளந்து வாங்கியவர் மீண்டும் ஒரு மூன்று தாளந்தை கொண்டு வருகின்றார் அவரையும் பாராட்டுகின்றார் ஆனால் ஒரு தாளந்தை பெற்றவன் என்ன செய்கின்றான் எந்த ஒரு செயலிலும் ஈடுபடாமல் எந்த ஒரு முயற்சியும் செய்யாமல் அதை புதைத்து விடுகின்றார் புதைத்துவிட்டு காரணத்தை அவர் அடுக்குகின்றார் காரணத்தை அவர் ஜோடிக்கின்றார் எனவே அந்த ஒரு தலைவர் அந்த மூன்றாவது கூலியாளை கடுமையாக சாடுகின்றார் அவரை எரி நரகத்திற்கு தள்ளுகின்றார் என்ற ஒரு கதை நமக்கு ஆழமாக உணர்த்துகின்ற உண்மை இறைவன் நம்மை நம்மிடம் இருக்கின்ற திறமைகள் கொடைகள் அனைத்தையும் வைத்து நாம் முதலீடு செய்து நாம் அதை இன்னும் அதிகமாக பெருக்குவதற்கு முயற்சிகள் எடுப்பதற்கு நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் எனவே இந்த ஒரு தாளந்துவமை நம்மை தொடர்ந்து முயலாமையிலிருந்து விடுபடுவதற்கான ஒரு அழைப்பாக நாம் பார்க்க வேண்டும் மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் ஐபிசி தமிழ் நேயர்களுக்கு இதயம் கடிந்த இனிய வாழ்த்துக்கள் அனைவரின் மீதும் ஏக இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் பிரியப்படுவதாக அன்பு நேயர்களே முயலாமை என்கின்ற பண்பை குறித்து நாம் தொடர்ந்து பார்த்து வருகின்றோம் இன்றைய தினம் முயலாமைக்கு எதிரான சில உதாரணங்களை நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் யூனுஸ் என்றொரு இறை தூதர் இருந்தார் அந்த யூனுஸ் என்ற இறை தூதர் தான் இறை தூதர்களிலேயே இறைவனால் அதிகம் கண்டிக்கப்பட்டவர் ஏன் என்று சொன்னால் அவர் சத்திய செய்திகளை மக்களுக்கு எடுத்து சொல்கின்றார் மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அவருக்கு சொல்லனா துயரங்களை தருகிறார்கள் இந்த நகரத்தை இறைவாணி அழித்து விடு என்று பிரார்த்தனை செய்துவிட்டு போய்விட்டார் இறை அழிப்புக்கான இறை சாபத்துக்கான அறிகுறிகள் வானத்தில் தோன்றிய உடனேயே அந்த மக்கள் மனம் திருந்தி இறைவனை மன்னிப்பு கோரிவிட்டார்கள் அவர் மீண்டும் வந்து பார்க்கிறார் மக்கள் எல்லாம் நன்றாக இருப்பதை பார்த்து அவர் நான் சொன்னதை நீ ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையா இறைவா என்று இறைவனோடு கோபித்து கொண்டு போய் அவர் கடலிலே பயணம் செய்து மீனின் வயிற்றில் சிக்கிய ஒரு பெரிய வரலாறு இஸ்லாமிய மார்க்கத்திலே உண்டு நீங்கள் திருக்குறானிலே அந்த நீண்ட நடிய வரலாறு உண்டு அப்படி இறை தூதர் யூனுஸ் அவர் முயற்சி செய்ய தவறிவிட்டார் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலைவசல்லாம் அவர்கள் இந்த சத்திய மார்க்கத்தை மக்களிடம் எடுத்து வைத்த பொழுது முதலில் கேட்கிறார்கள் மலையடி வாரத்தில் நின்று அவர்கள் பரப்புரையை தொடங்குகிறார்கள் இந்த மலைக்கு பின்னால் ஒரு படை உங்களை தாக்க வருகிறது என்று நான் சொன்னால் நீங்கள் நம்புவீர்களா என்று கேட்கிறார்கள் உடனே மக்கள் சொல்கிறார்கள் நிச்சயமாக நம்புவோம் ஏனென்றால் நீங்கள் வாழ்க்கையில் பொய் சொன்னதே இல்லை என்று சொல்கிறார்கள் அந்த அளவுக்கு நபிகள் நாயகத்தின் மீது நம்பிக்கை வைத்திருந்த மக்களிடம்தான் அவர்கள் சத்தியத்தை எடுத்து வைத்தார்கள் ஆனால் அதை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் எதிர்த்தார்கள் எந்த அளவுக்கு எதிர்த்தார்கள் அவருக்கு நெருங்கிய உறவினராக இருந்த அபு லஹபு என்பவரே கையில் மண்ணை வாரி நபிகநாயகத்தின் மீது வீசும் அளவுக்கு எதிர்த்தார்கள் இதை சொல்வதற்கு தான் எங்களை அழைத்தாயா என்று கேட்டார்கள் எந்த கொள்கையை சொன்னதனால் பிறந்த மக்கா நகரத்தில் வாழ முடியாமல் மதீனாவுக்கு நபிகநாயகம் புலம்பெயர்ந்து சென்றார்களோ அந்த கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் மட்டும்தான் மக்கா நகரத்துக்குள்ளே போக முடியும் என்கின்ற நிலைமை மாறி இருக்கிறது என்று சொன்னால் எவ்வளவு பெரிய உழைப்பு எவ்வளவு நீண்ட விடாமுயற்சி இதற்கு இருந்திருக்க வேண்டும் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலேசல்லாம் அவர்கள் அசைக்க முடியாத இறை நம்பிக்கை உடையவர்கள் அதே நேரத்தில் இறைவா நீ பார்த்துக்கொள் என்று ஒதுங்கி ஓரத்திலே உட்கார்ந்து விடவில்லை களத்தில் நின்று எதிரிகளை சந்தித்தார்கள் போர்க்களத்தில் நின்று மக்களை பாதுகாப்பதற்காக போரிட்டார்கள் இப்படியாக முயற்சியும் செய்தார்கள் இறைவன் மீது நம்பிக்கையும் வைத்தார்கள் முயற்சி செய்யாமல் முடங்கி கிடப்பவர்கள் சிலர் இறைவனை தனக்கு துணைக்கு அழைத்துக் கொள்கிறார்கள் இறைவன் எனக்கென்று எழுதியது என்னை தேடி வந்து சேரும் நான் ஏன் முயற்சி செய்ய வேண்டும் 
என்று கேட்பவர்கள் உண்டு அப்படி அல்ல இறைவன் உங்களுக்கென்று எழுதியிருப்பதை நீங்கள் முயற்சி செய்தால்தான் அடைய வேண்டும் அடைய முடியும் என்றும் விதி வைத்திருந்தால் என்ன செய்வீர்கள் ஆகவே முயற்சி என்பது இறை நம்பிக்கைக்கு எதிரானது அல்ல இறை நம்பிக்கைக்கு சார்பானது முயற்சியும் செய்ய வேண்டும் இறைவன் மீது நம்பிக்கையும் வைக்க வேண்டும் ஒரு ஒரு முயற்சி செய்கிறார் அது வெற்றியாக மாறவில்லை உடனே அவர் விரக்தி அடைந்து விழுந்துவிட வேண்டாம் இது இறைவனின் நாட்டம் நம்முடைய முயற்சிக்கு வேறு பலன் கிடைக்கலாம் என்று எண்ண வேண்டும் அதுதான் சிறந்த ஒரு மனிதனுக்கு அடையாளமாக இருக்க முடியும் நண்பர்களே முயற்சியை நாம் கைவிட வேண்டாம் முயற்சி நம்மை கைவிடாது இறைவன் மீது அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை வைத்தவர்களாக தொடர்ந்து முயற்சி செய்வோம் வாழ்க்கையில் வெல்வோம் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி நேர்களே ஐபிசி தமிழ் நேயர்களே இனிய காலை வணக்கத்துடன் ஒரு நல்ல சிந்தனையிலே இப்பொழுது நாம் மூழ்க இருக்கிறோம் முயலாமைக்கு வருகிற காரணங்களை பற்றியும் அந்த காரணங்களிலே அமைந்திருக்கிற உள்ளுரை பற்றியும் நம்முடைய சிந்தனையை நாம் இப்பொழுது செய்ய மேற்கொள்கிறோம் அதற்கு சைவம் தருகிற உதாரணம் என்ன என்பதை பற்றி நாம் இங்கே சிந்திக்க இருக்கிறோம் முயற்சி என்பது நாம் செய்ய வேண்டும் எந்த முயற்சியும் இல்லாமல் இருப்பது கல் போல கிடந்தால் அது உயிரினத்துக்கு அடையாளம் அல்ல அந்த மனிதனை மனிதன் என்று சொல்ல வேண்டிய இடத்திலே வள்ளுவர் மனிதன் என்று சொல்லாமல் முயல்வார் என்று சொல்கிறார் காரணம் முயன்றால் தான் மனிதன் ஆகவே முயல்வாருள் எல்லாம் தலை என்று மிக அழகாக எடுத்து சொல்லுகிறார் இன்னொரு இடத்திலே வேண்டிய வேண்டியாங்கு எய்து எய்தலால் என்ன பண்ணணும் ஈண்டு செய்தவன் முயலப்படும் என்று சொல்லுகிறார் ஆகவே மனிதனாக இருக்கிறவன் முயல்வாருள் எல்லாம் தலையாக இருக்க வேண்டுமானால் செய்தவத்தை முயல வேண்டும் என்று வள்ளுவர் சொன்ன அந்த கருத்தின் அடிப்படையிலே பெரிய புராணத்திலே ஒரு கதையை பார்க்குறோம் காரைக்கலம்மையாருடைய அவர் அற்புதமான வரலாறு அந்த வரலாற்றிலே பார்த்தோம்னா அவருடைய காரைக்காலம்மையார் மிகப்பெரிய அற்புதமான ஒரு சிவனடியார் அற்புதங்களை ஆற்றிய சிவனடியார் அற்புதங்களை ஆற்றும்போது உடனிருந்த கணவன் அந்த அம்மையாருடைய பெருமையை உணராமல் விட்டு விலகி ஓடிவிடுகிறான் ஓடிவிட்ட பின்னால் அப்புறம் ஊரார் ஒரு காலத்திலே அவனை பார்த்து அம்மையார் அழைத்து சென்று உன்னுடைய மனைவி இதோ இங்கே இருக்கிறாள் சேர்ந்து வாழுங்கள் என்று முயற்சி செய்கிறார்கள் அப்பொழுது அவன் சொல்லுகிறான் இவர் மானுடம் மல்லர் நற்பெரும் தெய்வம் ஆதல் நான் அறிந்தேன் ஆதலாலே பொற்பதம் வணங்கினேன் அது மட்டுமல்ல நீங்க நீரும் போற்றுமின் என்று மற்றவர்களுக்கு அவன் அறிவுரை செய்கிறான் அந்த அம்மா மிகப்பெரிய தெய்வம் போல ஆகவே நான் அவரோடு வாழ்வதற்கு இயலாது என்று சொல்லிவிட்டு அந்த சொல்லியதோடு நின்றானா பரவாயில்ல என்ன சொல்லுங்கன்னா நீங்களெல்லாம் இவனை வணங்குங்கள் என்று அவர்களை போற்றுங்கள் என்று எடுத்து மற்றவர்களுக்கு அறிவுரை சொல்கிறான் அப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த அறிவுரை பிறருக்கு சொல்லுகிறாயே அந்த அம்மையாரோடு கூட இருக்க நீ அதையே நீ பின்பற்றாமல் ஓடிவிட்டாய் இது கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் அல்லவா அந்த செய்தவம் முயலப்பட வேண்டிய தவம் வாய்ப்பாக உனக்கு மனைவியாகி வந்து வாய்த்திருக்கும்போது அவளை விட்டு ஏன் ஓடினாய் ஆகவே இந்த முயலாமை எந்த அளவுக்கு அவனை தாழ்த்து தாழ்ந்த நிலைக்கு கொண்டு போய்விட்டது என்பதை நாம் நன்றாக இந்த கதையிலே பார்க்கிறோம் அதனால்தான் இருவருடைய திருமணத்தை பற்றி சொல்லும்போது சேர்க்கல் மிக அழகாக சொன்னார் அந்த தனதத்தன் என்கின்ற காரைக்காலனுடைய மனம் கணவனை பார்த்து சொல்லும்பொழுது அவனை காளை என்று சொன்னார் அது அந்த நிலையிலே அந்த அம்மையார் சொல்லும்போது அழகு மயில் என்று சொல்லுகிறார் அந்த அறிவில்லாத காளையையும் அழகு மயிலையும் இணைந்த திருமணம் என்று சொன்னதற்கு காரணம் என்றால் இவன் முயலாத முயற்சியே இல்லாத அறிவில்லாத ஒரு மாடு என்று எடுத்து சொல்லுகிறார் என்று அந்த கதையை பார்க்கும்பொழுது தான் முயலாமைக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த உதாரணமாக அந்த தனதத்தன் அங்கே முன்னே நிற்கிறான் அவனை மாடு என்று சேர்க்கா திட்டும்போது நமக்கே மனம் வலிக்கிறது அது மனம் வலித்தது உண்மையானால் நாமும் அந்த முயலாமை விட்டு நீங்கி நிற்போமாக என்று சொல்லி சிந்தனை நிறைவு செய்கின்றேன் மேலும் நம்முடைய சிந்தனை தொடர்கிறது